நான் என்ன பண்ணணும் என்னுடைய காதல் தேவதை சம்பந்தமே இல்லையே உனக்கு சம்பந்தம் இல்ல எனக்கு சம்பந்தம் இருக்கு காலம் போன கடைசியில கடவுளா பார்த்து இந்த அதிர்ச்சி லட்சுமி எனக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கான் அவ பேரு அதிர்ச்சி லட்சுமியா ஏ அது உனக்கு பிடிக்கலையா அவ பேரு சுந்தரி யோ அவ பேரு சுந்தரியோ அல்வால போட்ட முந்திரியோ அதெல்லாம் நீ தேவையில்லை பணத்தை எப்ப திருப்பி கொடுப்ப அத முதல்ல சொல்லு அட கிரெடிட் கார்டு மண்டையா அவ தாண்டா என்னுடைய கிரீட்டிங் கார்டு எப்படியாவது அவ பேர என்னுடைய ரேஷன் கார்டுல இணைச்சிட்டு அவட மொத்த ஏடிஎம் கார்டு என் கைக்கு வந்துடும் சத்தியமா நீ சொல்றது எதுவும் எனக்கு புரியல கரெக்ட் உங்களுக்கு புரியாதுதான் உங்க லெவலுக்கே நான் சொல்றேன் யாரு சுந்தர் இருக்கால அவ ஒரு பெரிய கொடீஸ்வரி என்னது கோடீஸ்வரியா என்னென்ன எல்லாரீஸ்வரியா முதல்ல நான் சொல்றது முழுசா கேளியா நானும் சுந்தரியும் சேர்ந்து ஒரு முந்தானி முடிச்சு போட்டு கல்யாணம் பண்ணு வச்சுக்க அவளுடைய மொத்த சொத்து என் கைக்கு வந்துடும் எனக்கு <laughs> 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 அனந்த <laughs> 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 அவங்களுக்கு போற வழியில ஏதோ வேலை இருக்கு அதனால அவங்களே ஆட்டோ பிடிச்சு போய்க்குறே நீங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏ, உன் கார்லயே கொண்டு போய் டிராப் பண்ண வேண்டியதானே? நாங்கள மாட்டோம்னு சொன்னோம். சுந்தரி அக்கா தான் நான் ஆட்டோலயே போய்க்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. நாங்க எவ்ளோ சொன்னோம் மச்சா அவங்க தான் கேட்கவே இல்ல. மாமா வாங்க மாமா வாங்க சங்கவி மாமா எப்படி மாமா இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் மா நீ எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன் என்ன சம்பந்தே நல்லா இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க. ஹாய் அங்கிள் ஹாய் ஹாய் அங்கிள் ஹாய் சரி என்னப்பா சொல்லாம கொள்ளாம வந்திருக்கீங்க ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா ஆமாப்பா நான் மறுபடியும் ஃபாரின் போக வேண்டிய கட்டாயம் அதனால தான் உங்க எல்லாரையும் பார்த்து சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தேன் ஏ மாமா இன்னமா நீங்க உழைக்கணும் இந்த வயசுக்கு நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்ல நான் வேலைக்காக போலமா என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்கு அந்த பிசினஸ்ல சுத்தமா அனுபவம் இல்ல அதனால தான் கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க கூட போய் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வரலாம்னு இருக்க சமந்தி அப்படியே என் பையனுக்கும் ஏதாவது வேலை இருந்தா கூட்டிட்டு போங்களேன் 
என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையை இயந்த வேண்டும் அயல் நாட்டில் அப்படின்ற கொள்கையோட வாழ்றவனா என்ன வெளிநாட்டுக்கு அமிச்சிட்டு நீங்க இங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கலாம் பிளான் பண்றீங்களா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அது மட்டும் நடக்காது மம்மி நான் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு நூறு பேருக்கு வேலை தருவனை தவிர யாருக்கிட்டையும் போய் கை கட்டி வேலை செய்யவே மாட்டேன் மம்மி செய்யவே மாட்டேன் பாரு <laughs> 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 இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் என் புள்ள அடுத்தவன் ஹாஸ்பிட்டல் போய் வேலை செய்வான் அதான் அவன் சொந்தமா ஒரு கிளினிக் வைக்கணும் சொல்லி இந்த பணத்தை ஏற்பாடு பண்ணி கொண்டு வந்திருக்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் பா டே இது என்னோட கடமடா சரி மாமா இவ்வளவு பணத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க அது ஒண்ணு இல்லமா என்னுடைய பி எஃப் பணம் கொஞ்சம் உங்க அத்தையோட நகை கொஞ்சம் அப்புறம் ஊருக்கு ஒதுக்கு புறம் நமக்கு நிலம் இருக்கு பாரு ஒரு நல்ல விலை வந்தது நிலத்தை வித்துட்டேன் இப்படி எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த அமௌண்ட் ரெடி பண்ணமா அப்பா நீங்க முத முத வாங்கின இடம் பா அது எதுக்காக வித்தீங்க விக்கிரணா மட்டும் என்னடா பண்ண போறோம் டேய் எனக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் நீ தான் பாத்துக்க போற விடுமதன் இதை விட பெரிய பெரிய லேண்ட் எல்லாம் நீ வாங்கினா போற எங்கம்மா போனும் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் போகணும் வண்டியில் உட்காருங்கம்மா அஞ்சு நிமிஷத்தில் வரேன் சரி சரி ஐயா சீக்கிரம் வந்து நம்ம வெளியூர் போகணும் ஐயோ இவர் என்ன பண்றாரு இந்த ஆளு சுந்தரி அத்தே எங்க கேட்ட குரல் மாதிரி இல்லை இருக்கு யாரு சுந்தரி ஆட்டோக்குள்ள இருந்துல வருது சுந்தரி வயசாயிருக்கிறதுக்கு <laughs> என்னடா உளர்ற மாத்திரை இதுதான் சாப்பிடாம விட்டுட்டியா இல்ல சுந்தரி மாத்திரை சாப்பிட்டுதான் உயிரையே விட்டேன் அட அரக்கு இருக்கு பயில ஊருக்கு போனோம் அவசரமா நின்னுட்டு இருக்கேன் வைய மறைச்சுக்கிட்டு குரங்கு செஷ்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் நீ ஊருக்கு போறனாலதான் நான் இந்த உலகத்து விட்டே போயிட்டேன் புரியலையா சுந்தரி மும்தாஜ் மேல சாஜகான் வச்ச காதல் மாறி அமராவதி மேல அம்பிகாபதி வச்ச காதல் மாறி ஜூலியட் மேல ரோமிய வச்ச காதல் மாறி உன் மேல அவ்வளவு காதல் நான் வச்சிருக்கேன் நீ என்னையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற என் எண்ணத்தையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்ற டேய் மடப்பாயில நீ இப்ப சொன்ன ஆளுங்க எல்லாம் காதலே கைகூடாம செத்து சுண்ணாம் பாய்ட்டாங்கடா அதுக்கு தான் நான் யாரையுமே காதலிக்கல நான் இல்லாதனால உனக்கு தூக்கம் வருதா டேய் டேய் நீ சொல்றது எதுவுமே எனக்கு புரியல நான் விளங்குறப்பல சொல்லு ஐயோ சுந்தரி நீ கிடைக்காத வருத்தத்துல நான் தூக்க மாத்திரை போட்டு தூக்குல தொங்கி செத்துட்டேன் தூக்க மாத்திரை போட்டு தூங்கிட்டியா இல்ல தொங்கிட்டியா தொங்கிட்டேன் உன்ன காதலிச்ச அப்பாவே இருந்தனா இப்ப நான் ஆவியா அலையற நிஜமாவே நீ செத்துட்டியா ஐயோ ஐயோ என்ன கேள்வி இது வேற ஏதாவது கேட்டுன்னா உயிரை விட்டு ப்ரூவ் பண்ணுவேன் இப்ப உயிரை விட்டதுனால நான் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவேன் இவன் சொல்றத நம்பலாமா வேண்டாமா ஆளு வேற ஒரு மார்க்கமாவே இருக்கிறானே ஒர்க் அவுட் ஆயிடும் போல இருக்க நம்பலாம் நடந்து வர்றாங்க அவங்க முன்னால போய் நிக்கிறேன் அவங்களுக்கு தெரியாது நீ வேணா பாரு முதல்ல துண்டு 
என்னப்பா துண்டு தானா விழுது என்னையா கண்ணாடி அந்தரத்துல தொங்குது என்னன்னா ஒரு வேலைக்கு போறேன் அங்க கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அசிஸ்டன்ட் எனக்கு தேவைப்படுறான் வா நான் சொன்ன மாதிரி உன்னை ஜாமீன்ல எடுத்துட்டேன் உனக்கு ஹாப்பி தானே என் உண்மையான ஹாப்பி என்னன்னு இனிமே தான் நீ பார்க்க போற சீக்கிரம் கார்ல ஏறு ஏன் எங்க போறோம் என்ன இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கணும் அந்த மதனையும் அவன் குடும்பத்தையும் சும்மா விட போறது இல்ல இன்னைக்கு தான் நீ ஜாமீன்ல வெளியே வந்திருக்க அதுக்குள்ள திரும்பவும் நீ ஜெயிலுக்கு போனுமா அதுக்காக அந்த சுந்தரியும் மதன் குடும்பத்தையும் சும்மா விடணுமா புரியாம பேசாத சூர்யா இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு யதார்த்தமா ஆக்சிடென்ட் ஆனா கூட அதுக்கு காரணம் நீதான் போலீஸ் ஒண்ணு சந்தேகத்துல உடனே அரசு பண்ணிடும் இப்போதைக்கு அவங்க யாரையும் எதுவும் பண்ணாத என்ன ஷில்பா பேசுற இது வரைக்கும் நான் என்னென்ன பண்ணிருக்கேன்னு உனக்கே தெரியும் ஆனா எந்த போலீஸும் ஒரு என்கொயரிக்கு கூட என்ன கூப்பிட்டது கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணேன்னு சொல்லி என்ன ஜெயிலுக்கே போக வச்சுட்டா அந்த சுந்தரி அவளை சும்மா விட சொல்றியா என்ன <laughs> 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 நீ முதல்ல இந்த கேஸ்ல இருந்து மொத்தமா வெளியில வரணும் அதுக்கப்புறம் உன்ன இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்குன எல்லாரையும் லிஸ்ட் போட்டு ரசிச்சு ரசிச்சு பழிவாங்களா அதுலயும் அந்த சுந்தர் இருக்காளே அவ மேல நான் செம்ம கொலவெறியில இருக்கேன் என்னையே நம்ப வச்சு ஏமாத்தினால அவளுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷலா தண்டனை கொடுக்கணும் நீங்க பாரு சூர்யா நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுமையாவே இருக்கலாம் கொஞ்ச நாள்னா எத்தனை நாள் இப்படி இருக்கிறது சூர்யா நேரம் வரும்போது நானே சொல்றேன் அது வரைக்கும் நீ இந்த ஊர்ல இருக்க வேண்டாம் என்ன சில்பா என்ன கோழ மாதிரி பயந்து ஓட சொல்றியா உன்ன ஓடவும் சொல்லல ஒளியவும் சொல்லல கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வானதா சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வீட்டுல போய் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வா இல்ல இல்ல நானும் வரேன் நம்ம ரெண்டு பேருமே போய் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வரலாம் நம்ம திரும்பி வர்றதுக்குள்ள இங்க மொத்த பயிரும் விளைஞ்சு நிக்கும் வந்த உடனே மொத்தமா அறுவடை பண்ணலாம் அப்போ அது வரைக்கும் அந்த பூமிகா வீட்டுல எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படிதானே இருக்க மாட்டாங்க சூர்யா நாம இங்க இல்லனா என்ன அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை வராதா என்ன என்ன நடக்கணுமோ அது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சூர்யா இவ்ளோ டஸ்டா இருக்கு சரியாவே பெருக்கிறது இல்ல போயிருக்காங்க <laughs> 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 நல்லவேளமா <laughs> 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 நினைப்பீங்க 
வாங்கிட்டு <laughs> 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 என்னதான் இருக்கும்
பாட்டல்களில் விற்கப்படுகிற தண்ணீர் எந்த தேசத்திலிருந்தும் கொண்டு வரப்படுகிற தண்ணீர் அல்ல என் நிலத்திலிருந்து உறிஞ்சி எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பார்த்தா இதில் பாட்டில் அடைக்கிறாங்க பத்து வருஷம் கூட தாங்காத அந்த தண்ணி என் பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கொடுக்கணும் என் பிள்ளைகளுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கணும் சுயநலமாகவே வச்சுக்குவோம் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டா மட்டும் உங்கள் பிள்ளைங்க வாழ்ந்துருவோம் தண்ணீர் இல்லாத தேசத்தில் நம் குழந்தைகளை வாழ வைப்பது எவ்வளவு பெரிய துரோகம் 